居然听到紫雅大门来了。那个狗王帝就住在里面，我就是贴给他看的。这是女中豪杰，巾帼英雄啊！啊回十大罪，这回五不解，真是花样翻新呢。这回狗皇帝可睡不着觉了。呃，你们俩这儿深更半夜的，这是？啊，这位就是五不解十大罪的作者。哦，哦，在下李不涛。啊，不涛啊，别害怕，这位是黄师爷，是我兄弟，自己人。师爷？啊、哦，你是官府的人呢。<笑>他可是身在曹营心在汉，信得过的。呃，呃，十大罪真是你写的？当然了。哎，孙大人，孙大人，您别起来，别起来！哎呀，您别急着见皇上，皇上已经知道和珅的罪过了。呃、女儿，咳嗽了吧？咳嗽了吧？我给您倒杯水，您躺好了啊。何大人。似乎孙家干另外藏着一批证据啊！这个老鬼，大人，要不干脆放把火把他给烧了？不能轻举妄动。哎，皇上离开府衙了吗？离开了，那就好办了。呃，切！你瞧我这皇上当的都当成反贼了，哼！我也成了反贼的小功劳。过瘾，真过瘾！我来帮你。春儿姑娘和李公子倒是天生的一对儿呢。他一个文弱书生，就是配不上春儿。哼！大哥。你怎么又把倒霉哥哥放了？哎，我我我这是想让他多印一点，明天上节多贴一点，不能让他这么舒服了，这么懒吧？对，就是把这个狗皇帝给骂臭。快，你还坐那儿干嘛？还不赶快过来印？啊，对对对对，我印我印我印，我印，快点儿，我来我来我来。哎，弄好了？不刀，嗯。怎么着？你们家有围观被撤职的吗？没有，你跟皇上有交往吗？素不相识，<笑>素不相识。那你凭什么要写皇上的十大罪啊？这十大罪不是我写的。哎、啊，你不是说是你自个儿一个人刻的吗？十大罪是我刻的，可是写的人另有其人呢。这样做是要株连九族的，所以我才带他们刻板雕印，这样就不会让他们的笔迹暴露。那你就不怕要株连九族吗？布涛是一名孤儿，九族只有我一人。这事直到追查到布涛身上，要杀就杀布涛一人。<笑>你放心，皇上仁慈。你又在听你的狗兄说话。狗兄，十大罪一出，这狗皇帝像疯了一样的满世界的抓人。他要是抓到了李公子，岂能饶得了他？皇上一定不会杀他的，你说对吗？呃呃呃、嗯嗯嗯。哎，皇师爷，过来。哎哎哎！你可不能杀他，他可是个好人。骂皇上的人不杀，以后全天下的人都觉着骂皇上。那李世民呢？李世民没人骂吗？那个李世民啊，人人都夸他。嗯。可你要是曹操、宋徽宗，人人都得骂你。哎，你怎么帮他们说话呀？您，您可得比李世民还要英明哦。哎，春儿，让他干活，多多多干点，多干点，去去去干活。去！没事，你穿什么龙袍啊你？啊
何爱卿，忘了。嗯，皇上曾经有旨，说红帝穿上这身龙袍，你如同面君啊。啊？实<笑>实在是对不住了。呃，我是想啊。这个龙袍嘛，它不是随便就可以穿的。再者说，穿着这也是累得慌，架巴着，对不对？所以我还是请您脱下来吧。哼，告诉你，朕要去见见各位大臣。你吃饱了撑的、嗯，我让你去见了吗？你，那、啊、你怎么敢这么跟我说话呀？你把我当成什么人了？你就是一个小小的郎中。郎中，可是我没有用。即便你穿上龙袍，现在皇上不在这儿，我该怎么跟你说话就怎么跟你说话，怎么着？啊！我再问你，我让你去见了吗？是是是是是，你没让我去见。说的是嘛？可是我想皇上他不能，他不能好几天不见大臣们吗？啊？你说这要传出去，这不说？说咱们皇上偷懒吗？这是，我怕给皇上脸上抹黑，啊，我、哦、我这是为皇上好，怎么着，何大人，我错了，错了吗？行了行了行了，你没错，你做的很对，你一片忠心啊，你忠心可嘉，我呀，主要是怕你累着，嗯，你呀、啊、该歇歇了，啊，至于其他的事嘛，就不用你操心了。我觉得你现在该操心的应该是大梅呀、啊，嗯，他不是还绑在贼人手里呢吗？你怎么忘了这茬儿？好像啊，对对对对对，对呀、啊，大梅，大梅还在绑匪手里呢。哎呦，我我我这要急出病来了。哎呦，我我我我我我啊，真着急，真着急。这怎么瞅着不像啊？悠哉悠哉的，跟没事儿似的呀。我，我，何大人，晚上我都哭醒了好几回了。我，是吗？啊，哎，我觉得现在这绑匪不是让孙家干交换大梅吗、啊？是不是？现在孙家干的毒也解了，伤也好了，你怎么不去救大梅啊？是是是，嗯，啊不是，嗯，我跟您想的是一样的，嗯、哦，可是皇上他，他不同意，嗯，他说他要，他要我把孙家干立即押赴京城，哎，皇上有旨，我有什么办法呀？哼，皇上会让你牺牲大梅？嗯。<笑>我，我大人，人家是为国捐躯，嗯，我呢，嗯、我为国捐妻呀！吾皇万岁，万岁，万万岁！平身，谢万岁！王国，臣在。听说扬州城又出事了啊！近日扬州城内又出现辱骂皇上的传单，十分猖狂啊！哦，呈上来。啊，这。皇帝五不解。嘿，好家伙！啊、哦，咱们查的凶，这家伙倒更疯狂起来了啊！哎，何大人，你到底查没有查呀？喂，皇上，奴才查了。这五不解与十大罪，雕工出自一个人之手。此人名叫李步涛，是扬州城百花生刻字铺的工匠。李步涛，是的。奴才已在全城展开搜捕，这个人很快就会被抓到的。那，那这个李步涛跟这个孙家干有没有关系啊？当然有关系。奴才以为是孙家干起稿，李步涛刻板。可是朕这儿收到很多奏本，都说孙家干是你何大人陷害的呀！皇上，哼，你看看这的奏本啊，看见没有？这本是，哎，这本也是
，这些都是揍你和珅的。哼，和珅是什么人呢？啊？你们不清楚？难道朕还不清楚吗？大清国，满朝的文武，只有和珅、何大人一个人是忠心耿耿的。讲得好，讲得太好了，当着这么大臣就这么说，记得记得。所以才遭人嫉妒，所以才有那么多的人来参奏他，来陷害他嘛。多谢皇上体谅奴才，谢皇上。在孙家淦这个问题上，何大人。是做到了秉公处理、光明正大的。可是皇上，孙家淦被害一事，也既然有人认为是奴才所为，岂有此理？扬州是孙家淦的老巢，很多人想陷害他，关何大人屁事啊！啊，请罗先讲，罗先讲。所以，何大人常常对我说，要保护好孙家淦的安全，要依法审讯，不诓不纵。多么公正的一番话，让朕我心里感动啊！万岁爷这番话，奴才心里更是感动。何爱卿。这么说的，孙家淦现在是不能压在这扬州城喽。万岁英明啊，应该把他押往京城，以防不测。哎，对对对对对，这也是为了孙家淦的安全着想。是的。哎，不知道哪位大臣有意前往啊？啊，不不不，奴才愿意鞠躬尽瘁，亲自押解他进京。你？啊、这这不行不行，怎么行？你说你这么大把年纪了，这一路颠簸太辛苦了，没这个必要。我们找个年轻人去就行了。不不不不，嘴上没老，办事不牢，老将出马，一个丁俩。感动啊！啊，这多么令人感动啊！你们都看看呐，啊，一个老臣呐、啊，为朝廷他做了多少贡献呢？到现在他还不闲着，为朕分忧啊！和珅为了大清，鞠躬尽瘁，死而后已。好，何大人，嗯、这孙家淦就由你押解入京。奴才一定不负关岁使命。哎，何大人，嗯，你可千万要小心哦。嗯，就这帮人当中，就有人认定你一定会害死孙家淦，你可要争口气啊。呃，万岁万岁，奴才一定把孙家淦平安的押到京城。好，要是出了半点差错。朕可帮不了你哦，皇上，奴才愿意立下军令状。那孙家淦若有半点差池，奴才愿意以命相抵。以命相抵，以命相抵。好，和珅，和珅，一片忠心。皇上圣明。八爷。<笑>哎，来来来，李成，来来来，哎，快准备马车啊，押解孙家淦进京。孙家淦啊，郎中把孙家淦交给我了。看来这满朝文武之中啊，皇上最信任的还是我，肯定是皇上授意他的。孙家淦已经到家了呀，到了啊，刚才黑白两位公公刚刚给送到家里来的啊。老爷，您看见了吧？送来的时候就是这个样子了，他身上的毒根本就没有解呀。我们上当了，上了这个贼郎中的当了。老爷，那咱们该怎么办呢？行了，那就赶快把解药给他服了吧。不是，老爷，这盘棋我们输了，输了。那郎中啊，已经猜到这个镖是我的人放的，那镖上有毒，那我手里一定要解药啊，所以就把他送到我这儿来了。老爷，是。
实际上，您可以不救孙家盖，那郎中能把你怎么样？你不知道，在大唐之上，我已经当着君臣的面立下军令状了。他要是死了，我怎么交代啊？不是，哎，行了行了，别啰嗦了，快给他敷解药。哎，这，嗯。多好的一对儿啊！没想到啊，十大罪居然是这样一个朴实憨厚的青年搞出来的，或者刘罗锅那样的大才子才写得出来、嗯，没想到是这小子，真是人不可貌相。大美，你觉得应该怎么办呢？什么怎么办？案子已经查出来了，如果不继续查了，孙家干就得继续在监狱里边关着，多少无辜的人就得受到牵连。那还用问？不能抓，李不涛可是好人。如果不抓，案子就得继续查，孙家干就得在监狱里边继续关着，多少无辜的人就得受到牵连。皇上，您可以下旨啊，不查十大罪了，这不就结了？十大罪已经闹得沸沸扬扬了，如果突然的不查了，律法的公道何在啊？正义以后如何治理国家呀、啊？皇上，人家说宰相肚里能撑船。您皇上的肚里还不能装个龙舟啊？哎，这皇上可真难当啊！嗯，哎，何大人，公公，那郎中呢？出去了，说找大梅去了。出去了？哎，嗯，嗯。哎，哎呦！你看我这假皇上当的啊！我居然怕一个大臣，我真是给皇上丢人！我嗨，瞧您说的、嗯，郎中大哥，您这妙计不但救了孙大人，还算功德一件呢。哎，什么功德不功德的啊？好人难做呀！我知道我得罪了何大人，以后的日子不好过。嗨，没事儿，没事儿，好人呐有好报。哼。好、哦，哎，但愿好人有好报哦。啊啊，何大人，我我我我有事儿。啊啊啊！何大人，您来了啊！啊，坐坐坐坐，你何大人坐。哎，你想吃点什么？我这有吃的，您。啊、我想吃你，<笑>吃我呀，我可那的是，我这人长得不胖不瘦的，吃起来正合口。<笑>那您想怎么个吃法啊？别给我饭品！真没想到，啊，大清国居然出了你这么个能人，竟敢玩到我的头上来了。哎，何大人，您这话我就听不懂了，我怎么玩您了呀？我呀，别装糊涂。那孙家干的事儿是不是你玩的花招啊？何大人，这事儿可怨不着我了。皇上说了，救不活这个孙家干，他要我的脑袋。哎，嗯，要我脑袋，那我没辙了，那我就只有嗯，没辙了，你就把他送我那儿去。哎，何大人，人家可都在传呢，说那毒镖是您府里手下的人干的。哈哈，怎么样？没错吧？您一定有解药吧？您看，孙大人送您那儿，活了。是啊，他是活了。你的死期也就快到了。我告诉你，得罪我和珅的人，没有好下场。我知道，得罪您没有好下场。可是何大人，您的下场也好不了哦。嗯，孙大人中了毒镖以后啊。昏迷不醒的时候，说过几句话，说呀，他还藏了一批东西，一批罪证。那是什么东西、啊？什么东西我倒是不知道，就是说，罪证。你又蒙我，嗯？哼哼，宁可信其有，也别信其无啊！信不信，由您。吓唬我！我和珅可不是被吓唬的
，算我没说啊！哼、啊，没说，哎。说那个东西到底藏哪儿了没有？说话呀！京城，京城。哎，皇上要押解孙家淦入京，我还在这极力推荐让您亲自去押解。这我还真心想帮助你，我是你帮我？<笑>你想想啊，何大人。你押了他入京，他就在您的手里了，啊？您什么人呢？高手啊！这一路上，阳奉阴违，软硬兼施，两面三刀，阴一套阳一套，准能把这东西查个水落石出啊！这东西一到您手上，您把它一毁了，高枕无忧了呀！哎，对他要杀要剐。还不是您的事儿吗？哎，算我没说啊！皇上真让我押孙家淦进京？那可是在大唐之上，百官之前，我身穿龙袍，开了金口说的。你嗯、啊，金口？<笑>皇上那是金口。那我这你这嘴啊，说好了也就是黄铜的，行，黄铜的也行，那也是金光灿灿的嘛。行了，何大人，咱不说别的了，这人情你就先欠着吧啊。我还欠着你？哎，何大人，你忘了，你销毁了罪证，保住了官位，日后照样可以大把大把的捞银子。哎，别忘了我哟。嗯、啊，不是郎中。你这葫芦里到底卖的什么药啊？何大人呢？怎么说了半天你还不信任我呢？啊？哎，可是大清国，您说有谁敢在您何大人面前耍心眼啊？哎，就算我一个土郎中，在您面前玩了几招小花招，我瞒得过您去吗？我不想活了呀！我，那倒是，谅你也不敢在太岁头上动土。孙家淦，孙大人，怎么样？山不转水转，你最终还是落到我手心里了啊！秦<笑>桧，严嵩，我变成鬼也要到阎王那去告你！你<笑>还是这么大伙儿，还是这么大伙儿，这是干嘛呀？<笑>孙大人，听我一声劝啊，呃，这次皇上让我押解你进京。你如果能够好好合作的话，那也许岳飞跟秦桧能合作吗？海瑞跟严嵩能合作吗？行行行，你是清官啊，你是忠臣，但是皇上却把你交给我了，这说明皇上信任的还是我呀。皇上，不要见皇上。真是的，还想叫皇上给他送行呢？你呀、啊，下辈子吧！奴<笑>才<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>不知皇上驾到，有失远迎，忘记恕罪。<笑>嗯，平身平身，朕为父私访，不用那么多礼了。谢谢皇上，万岁！老臣总算见到你了。孙家淦还没死，谁能解你的毒啊？啊，是那个郎中。哈哈哈，果真是那个郎中啊。不过奴才也助了他一臂之力。皇上，和神唐藏望法，必须严惩。孙家淦，你血口喷人，你以为皇上会信你吗？皇上。奴才这就押解罪犯，赶赴京城。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
。万兴啊，你朕看孙天干还是不要押送京城了，你把他交给朕，朕要秘密审查。啊，皇上圣明，皇上圣明，孙天干，你就听见了吗？皇上亲自审问你，你你完了，你彻底完了。皇上圣目如炬，你难逃法网。<笑>孙大人，你回来了，傻丫头，格格呢？胡闹，胡闹啊！快把格格放了，格格就由我来吧，你们仨快逃命吧！爹，这是李不涛，他可是个大英雄。大人，不涛有礼了啊！快走吧，官兵要来了。多谢皇上。皇师爷，皇，快走吧！走吧，走吧，走吧。皇上，你怎么把李不涛也放了、哎？你看春儿对他那样，我能不放他吗？皇上，你真伟大，您是李世民。没没没那么严重，我我我就是为了那个春儿。你说，这丫头，你救了他爹，他连句谢都没有。哎呀，春儿啊！大哥，我忘不了你啊！哎。你看看，哎，你看，这丫头就这么一句话呀！哎，皇上啊，我这个人质也可以走了。哎，你还不能走？为什么？这绑匪都逃了，我这个人质留着还有什么用啊？大梅，你得留下来再演一场戏。啊！吾皇万岁！万岁！万万岁！嗯。来，平身，平身。谢万岁。哎，何大人，你怎么在这儿？有皇上必有和珅，皇上在哪儿，和珅在哪儿？不，我不是这个意思，我我是说你，你不是押着孙家干进京城了吗？还押什么呀？孙家干人早就没了。什么？人都没了？那孙家干哪儿去了？皇上把他带走的。什么什么？皇上？朕怎么不知道啊？朕把他押走了。哎，你你你把这件事给我说清楚了。是皇上，从私下谈，私下谈啊！还用不着私下谈，这件事关系重大，当面给我讲清楚。哎呀，皇上，孙家干到底哪儿去了？是不是你私下把他放了？哎呀，没有。那孙家干乃朝廷钦犯，奴才怎么敢私放啊？那就是你把他灭口了。并没有了，他现在活得好好的。那他人呢？他被皇师爷带走了。行行行了，别跟我胡说八道。他一个小小的事业，他哪有权利带走朝廷钦犯呢？哎呀，你听明白，我说的是皇师爷，皇师爷，你明白了吧？我听不明白，什么皇师爷、黑师爷、白师爷，没有朕的旨意，你凭什么放人给他呀？你少给我装蒜！哎呀，何大人，你有慎言的，你怎么敢说皇上？走开，放肆！何臣，你这无法无天！闭嘴！你大逆不道！走。何家人，何家人，这样你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你居然敢拿我！黑珍，你还敢威胁皇上啊？我告诉你，何珍，你罪该万死！红礼，你给我等着！什么？你，你连皇上的名讳你都敢这么大声的叫啊你！我告诉你，你当斩！你，你应该你凌迟处死！你应该你，你对对对对对对！罪该万死！好了好了，算算算了。都别说了，真是身为大臣，你大逆！我念和珅为朝廷多做了很多贡献，我不杀他了，我贬他的官。
我贬为庶民，我永不屈用。你有种的，你杀了我呀！你赶紧给我拉下去！拉下去！杀了我！你杀了我！死啊！皇上，人太不像话了。哼！王谷，哎，臣在。有人参你哦。哎，你跟和珅过从甚密，是狼狈为奸呐！皇上，微臣冤枉啊！冤枉！好，跟朕来一趟。这，王谷，臣在。你跟和珅是一伙的，微臣跟他划清界限，势不两立。那你愿意为臣卖命吗？啊，为了皇上，微臣就是粉身碎骨，也心甘呐。好，嗯，好。哎，朕已经查到了绑架大梅格格绑匪的下落。你敢不敢去营救大梅哥哥？微臣一定将哥哥营救回来。好，哈，好好好，哈哈哈！这可是你立功的大好时候啊！你多带上几个人，只要你把哥哥给我营救回来，我给你升官。这，爷，爷，爷，爷，这这这这个来了啊！来了，来了，赶紧跑啊！快走，快快快快快快快！哎哎哎！这这这这这这绑上！皇上，皇上，他他们到了，到了，到了啊！那赶紧把脸蒙上啊！哎哎！哎！大胆绑匪，还不束手就擒？撤！收拾他们！奉皇上圣谕，和珅贬官为民，不得留于驿馆之内。即日起，逐出驿馆，亲子。罪有应得呀，早该给我。老爷，您看见了吗？过去您在任的时候，他们是变着法的巴结您呐。现在倒好，您看，像懂瘟疫似的，远远的站着，真是一群小人呐。这就是官场中人呐。嗯，不过我把饭撂下，过不了几天，你们又得像狗一样围着我转。各位，何某被放了假，朝廷的大事儿，今后你们就得多操点心了啊！别光惦记着捞钱。风萧萧兮易水寒，壮士一去兮，必复还。<笑>果然是把你救出来了。好，传王谷，叩见皇上。哈哈哈哈哈！王谷，你为皇家立了一大功，朕要重重的赏你哦。哦，营救格格乃微臣职责，呃，微臣不要赏赐。啊？他不要钱呐？哎，人家不要钱，要官儿。哦，我明白了。哈哈哈哈那你你现在什么官？哦，微臣乃江苏按察使。这官没按察使官呀？不知道。那哎
，你想要什么官啊？啊，对，你想要什么官啊？呃，微臣不敢说。嗨，这么能干的大臣，比那和珅能干多了。嗯、哦，是是是是。我看干脆呀、啊嗯，就让他顶和珅的位子算了。啊，啊不，啊这不行。和珅呢，上了一个奏本，说孙家干留的罪证，里头全是指控你亡古的哟。啊。皇上，嘿，大哥啊，那和珅的话能信吗？他专门陷害忠臣哎、啊。话是这么说，可是何大人他言之凿凿，朕总是要避免闲言闲语啊、哎。人家王大人可是救过我的命哎。啊，你不相信他的话，难道信和珅的话？哎呀，双方都是口说无凭，口说无凭嘛。哎，王大人，你那儿可有和珅的罪证啊？哦，呃，这，我微臣倒是。你也没有，那可怎么办啊？可是不管怎么样，我还是相信王大人是清白的。啊，多谢哥哥赏识。哎，当皇上也挺难的，要选个军机大臣吧，还要选一个众望所归。这一个和珅，已经够让朕失望的喽。为什么不会让您失望的？哎，要不这样吧，王国，你先手里的军机大臣事务，其他的事儿。等咱们抓了孙家干再说。谢万岁，启禀万岁，孙家干投案自首啊！他一个人呢？一共三个人。这，嗨，这三个人怎么又回来了？孙大人，你这是干什么呀？这是小女春儿，老夫特意带她来投案。啊！春儿绑架格格，罪该万死。嗯。哎，那他有谁啊？小人李波涛。十大罪就是我刻印的。什么？你刻印的？嗯，好家伙呀，李波涛。哎，你可是搞得天下是鸡飞狗跳啊！你知道不知道？波涛有罪，罪该万死。有罪。我这样吧，只要你给我供出写十大罪的人，朕就可以对你哦网开一面。讲啊，波涛雕版印刷就是为了隐藏那些秀才的笔迹，不让他们受到迫害。皇上若是降罪，就将波涛一人吧。啊，哎，李波涛，你还不肯说出他们的名字是不是？你这等于是。你等于包庇朝廷侵犯，你知道什么什么罪过吗？你这是，从雕版第一刀开始，波涛就会将生死置之度外，大胆狂徒，你是不见棺材不掉泪，请皇上用刑。来啊，先打他板子。啊啊啊啊、哎，啊、李波涛，你要再不招供。我就用大刑了哦！波涛既然前来投案，就不怕死。皇上仁至义尽，李波涛冥顽不灵，请皇上用大刑。嗯，哎呦，哎呦，哎呦，我肚子疼起来了。皇皇上，你你你你你你怎么了？皇上，你……哎呦，我怎么肚子突然疼起来了？哎呦，哎哎，这样吧，你先把人给我压到大牢里去，改天咱们再审。哎呦我，腿疼！哎呦，疼死我了！哎呦，我疼！哎呦，哎呦！大人，小人到处打听了。皇上好像失踪了。皇上不想见到我呀？哎呀，那可怎么办呢？真皇上躲起来了，假皇上作威作福，咱们这日子该怎么过呀？这是皇上下的棋啊！我还真没看出来。我被革职了，其他的官员谁也不敢接近我，他们就好分化瓦解。啊，加上挑
，我李健。王谷，对，就是王谷。孙家干这桩案子，王谷跟我们走得这么近，孙家干的奶娘就是他的人杀的。皇上这着急，就下在这儿了。老爷，那包袱可是王谷挖出来的。包裹里的东西，他全都交给我了。会不会留一手啊？走到王谷家去，快！何大人，请。嗯，是是您呢、啊？奴才起来吧，起来吧，起来。是皇上。皇上，您来这儿也是等王谷啊？正等你呢。等我？嗯。朕听说啊，你跟这王谷是狼狈为奸，要捏合到一块儿，怎么串供啊？哎，朕是不相信这个，所以在这儿等着。还朕还把你等来了啊！皇上，呃，奴才来这儿找王谷是？你找谁不行啊？你非得找王谷啊？你们俩有什么见不得人的事儿啊？哦，没有，没有，没有，没有。嗯告诉你要和珅，这手底的人已经查出了很多王谷的罪行，啊，皇上英明。你怎么了？还想包庇王谷啊？啊没有没有，皇上，奴才来这找王谷啊，是想见到他，对他动之以情，晓之以理，以便找到线索，最后将他绳之以法呀。好啊，朕给你三天啊，把王谷的事情都查查清楚。皇上，甭说三天。你给奴才三年也不成啊！怎么着？奴才已经被人革职了，成了一介草民了。哎呀，你是想趴下不干了是吧？啊，皇上有所不知，呃，是那个郎中啊，假扮皇上狐假虎威，当众革了奴才的职啊。哎，谁给了郎中这么大胆啊？呃，奴才想，他平时是个十分规矩的人呢、啊，他竟然敢这样说话的话。嗯那一定是得到了皇上的旨意，所以奴才毫无怨言呐、啊。<笑>何爱卿啊，你跟朕这么多年了啊，哎呀，你还不了解朕这点事儿啊,啊？皇上，奴才盈盈之光，嘿，怎敢愧皇上皓月之辉啊？哎呀，那这里头一定有什么误会吧？咱们去问问去。啊，请，皇上请。哟，王大人还没歇着呢、哎，是格格您来了。起来吧，<笑>哎，王大人，你可真是大清国的好官啊！你比和珅勤奋多了。多谢哥哥。嗯，可惜呀、啊，在皇上面前说你坏话的人太多了。这军机大臣由谁来当，皇上一直都拿不定主意呀、啊。哎，微臣，相信皇上，相信哥哥。哼<笑>，王大人，我也相信你。你放心，只要有我在，我一定让你坐上和珅的位置。哎呦，多谢格格了。嗯，哎哎哎，你说你好歹一皇上，你跑到这儿偷东西吃，你像话吗？哎呀，我饿。有御膳房，有太监呢，用得着你自个儿来偷吗？对呀、啊，我当皇上的时候，身边太多太监看着我吃饭，我没放开，我没吃饱。哦哎、你这样做简直是败坏皇上威望，有损皇上形象。是，你这革职大臣有你说话的份儿吗？哎，啊、哦，我知道了，跑皇上那儿诉苦去了是不是？我还告诉你和珅，就是皇上让我把你给开了的。你行了，朕、哎、就是为这事来找你的。朕跟你说过什么，你还记得吗？句句都记得呀。都说什么了？您说。很多大臣都上书，揭发和珅与王谷有不法的勾当。还有什么？您让小人办办理此事啊？怎么办呢？一定要革职。什么？听哪儿去了？一定要核实。核实？核实？一定要核实、嗯。那我怎么给听成一定要革职了呢？什么耳朵啊？你这是一个堂堂大臣就能够随便就就就就革职了吗？你、嗯？是是是，何大人。那怪怪小人耳朵不好，那就对不住了啊！耳朵不好就胡说八道啊！啊，幸亏你没有说皇上要把我赶走，那我一定会听成是斩首。哎呀，哎呀
。何大人，何大人，您大人不计小人过，我再给您官复原职啊！您别再任职，你说的倒清楚，你搞得乱七八糟的，简直是辜负了皇上的心、哎。小人该死，哼！像和珅这样的，心一天耽误多少朝廷大事啊？是知道吗？该死，没完了。和珅呐，你一个革职之人，怎么可以随便到这儿来呢？啊！哎呦，我的王大人呐、啊，你真把自个儿当成军机大臣了、哎。那是皇上器重我呀。哦，皇上，好啊。你看看，这就是皇上的口谕。我要官复原职了，这，呃，这皇上这，这这这这这这这怎么可能嘛？这，王国啊，你我都被皇上玩弄于股掌之中了，那一定是你到皇上那告了我的刁状。你居然会这样想，王国啊，你我相交多年，难道就因为这么一个军机大臣的顶戴？就在你我之间分出楚河汉界了，不，这这正是这个顶戴，让我看清了你和珅的为人。哎呀，行了行了，王大人，你冷静一下啊，冷静一下，这,这里边有阴谋。呃，当然有阴谋了，这肯定有阴谋，这有些人他就擅长于搞阴谋。我不说了吗？你要冷静，啊！听我跟你说，王大人，王大人，哦，哥哥，我刚刚从皇上那儿过来。哟，何大人也在这儿啊？还没哥哥来的挺快呀、啊。恭喜何大人，这大清国真没人是你的对手啊！行了，就别火上浇油了啊！王大人，这儿不是你待的地方，走吧。哎，慢着。嗯。我跟王大人还有正事要商量呢，算了吧，我没那本事。王大人有骨气，哼！哎，你，嗯，哎哎，嘿嘿，你这是干什么呀？呃，万岁爷说了，这些折子您都得看喽，明儿个他得问话。呃啊，遵旨。哎，您受累啊。哎，何大人，皇上说这些折子您也得看，明儿也得问话。呃、遵旨。大哥，大哥，你怎么来了？开门，开门。哈哈哈，没想到我小兄弟还是女红装呢。<笑>春儿一直瞒着大哥，请大哥恕罪。哎，你看，人家都看出来了，你是自欺欺人呢。不，他也看出来了。哎，连个书呆子都看出来了。你长得这么秀气，皇上看得都没意思你。皇上，嗯，别提他了。大哥，你有没有去南牢？我去了。哎，我看见你爹了。那不涛呢？不涛。那他有没有受刑啊？皇上特意交代过了。你看看这皇上多好啊！他吃饱了吗？他瘦不瘦？他冷不冷？哎呀，你看我来看你，你也不问我，你怎么老不掏不掏的？你就不一样了，你是师爷，逍遥自在。他是个犯人，这脑袋什么时候掉还不知道呢。我能不关心他吗？他脑袋掉不了，他脑袋绝对不会掉的。你别骗我了，他散布十大罪。就是有十个脑袋也不够砍的，死是早晚的事。我只是想在他临死的时候再见他一面。哎，我要是能救出李不涛来，你能答应我一个条件吗？大哥，只要能救不涛，我粉身碎骨也愿意。好，你愿意嫁给皇上吗？什么？皇上？啊？皇上喜欢你啊！这个狗皇帝，王八蛋，不要脸，嗯、大色狼！哎，皇
春儿，皇上没见过你这样的姑娘，他一看见你就迷住了。他是宋徽宗，唐明皇，哎，皇姨无道的昏君。你嫁过去你就知道了，皇上他会一生一世的疼爱你啊。你要是不愿意这个的，那就不勉强，以后不提这事儿就不提了。<笑>我嫁。好。呃，皇上，微臣没有病啊。你什么意思啊？你没病，我给你把脉干嘛呀？呃，啊，你的意思说皇上是一个傻子呀？没没没有，皇上您一眼就看出微臣有病，皇皇皇上英明。你呀、啊，虚火上升啊，肝火旺，胃火旺，眼火旺，心火旺。反正你是一肚子火。其实微臣怎么着？朕没说对。没错，皇上，您怎么会错呢？皇上，您是全说对了。臣的的确确、实实在在的是，一肚子火。是啊，本来那军机大臣那就是你的了呀。哎，可是和珅上本，跟我说，孙家干的奶娘是你给杀的。皇上，你看，你看，火又上来了，不是？朕忍命观天，朕不能不慎重。哎呀，只好让那和珅再官复原职呗。我，皇上，哎，行了，行了，行了，别说你一肚子火，连朕也是一肚子火。人言可畏啊，这些事儿啊。行了，行了，行了，行，行了，别想了，来，朕先给你泻泻火。朕给你扎两针吧，呃，还，还，还要扎针呢？哎，怎么了？怎么了？怀疑朕的针灸功夫不行啊？不不不不，朕朕朕朕朕只是不知道，皇上对医道怎怎怎怎怎这么精通啊？哦，是，平时呢，朕一高兴就赏人家黄马褂，今儿个对你啊，格外开恩，来，赏一针吧。老爷，王谷去了郎中那儿了，到现在还没有出来，也不知道他们俩都说了些啥。他说啥我都能猜得到，这个家伙上了人家的当了。老爷，那咱们下一步该怎么办呢？继续打探消息。哎，这奴才参见皇上。小白小白，把东西放在桌上。这。出去把门带上，不许任何人进来。这这。皇上，你就这么跪着。王谷什么都交代了，这桌上摆的都是王谷的证词。他已经说了，孙家干家的奶娘就是你杀的。哦不不不，那不是奴才干的，是王谷自己干的。是你主谋，你指使的。哦不，他，他对奴才怀恨在心呢、啊。嗯，你以为王谷的包袱交给你了，你就万事大吉了？王谷偷偷的抄了一份，上面全是你的罪证。哦不，皇上，他这是捏造的呀。他想当军机大臣没有当成，就对奴才怀恨在心，邪怨报复，胡编乱造啊。这些证据全都调过来了，全都在这儿呢。皇上，两位的罪证全都一样，说明王谷没有捏造罪证。皇上，朕再给你一次机会，你要好好交代呢，朕也许就网开一面；你要是不老老实实的招呢，朕就把你交给郎中了。郎中。郎中早就摩拳擦掌的要收拾你了
，这回朕可就管不了那么许多了。可是，皇上，奴才实在是……小白，小白，起驾回宫。皇上，奴才，朝。奴才罪该万死，罪该万死。皇上，都交代完了吗？奴才一点都没落，全都招了。好，你的事，朕回京以后再慢慢的跟你算账。起来吧。谢皇上。朕得回京了。啊，奴才送皇上。好好的看看你自己的罪证吧。这啊，这，皇上走好啊。啊。皇上，您高啊，您真是高啊。您就用这么两摞子白纸，把奴才玩弄于股掌之间呢？好，服了皇上。如果说奴才是孙悟空的话，您就是如来佛。奴才就是再蹦的，也蹦得不出您的手掌心儿。皇上，奴才服了，奴才彻底服了。魏武，崔贵，你认罪吗？呃，我认罪，呃，全是他让我干的呀，亡古之罪。哎，有纸条吗？呃，皇上英明，皇上自有明鉴的。将王谷、崔玉贵判斩监后，秋后处决，带下去。是，走走走。嗯嗯，我判的还行吗？呃，皇上英明，皇上自有明断。嗯、啊，来啊！将孙家干、李不涛给我带上来。孙家干，十大罪一案证明是王谷的诬陷，你是清白无辜的。谢万岁明断。有纸条吗？嗯嗯。孙家干官复原职。谢主隆恩。臣愿意官职，为李不涛赎罪。哎，我说你，啊，该怎么办？<笑>李不涛，你愿意供出写十大罪人的姓名吗？不必问了，我什么也不会说的。你真是毛坑里的石头，有臭有硬。呃，皇上能能不能我师爷我自个儿去问问他？哎呀，等了半天就等你说话了，你快去快去！哎，师爷出马一个丁俩。嗯、启禀皇上，李不涛有正词呈上。你，啊？他写的什么？呃，写十大罪的秀才，上面共有八个人，名字都在上头写着的。我哪有？你看什么呀
算这怎么处置这八位啊？啊，对呀、啊，怎么处置啊？呃、他这还是请皇上圣裁吧。嗯，去。哎哎哎！是呀，你来你来你来，您给我出个主意。呃，我出主意，怎么处置啊？嗯嗯，烧烧，嗯嗯，哈哈哈，嗯，小黑上火烛。啊。皇上仁慈，销毁名单，那就是说不追究这八个人的罪责了。皇上英明，英明，皇上开恩呐！好了好了，没事了没事了，呃，可以退堂了。哎哎哎，春儿你怎么不处置啊？哎呀，怎么把他给忘了？来人呐，把春儿带上来。是呀，嗯，哎，嗯，是呀，您看怎么处置他呀？呃，呃，何大人自有高见呢？我，哎呀，哎，素招春儿入宫完婚，什么入宫？哎，这这，这是皇上的意思。那，那人家两个人，宣旨吧。可是我，宣旨。嗯嗯，你刚才说的什么？我忘了。什么记性啊！记住了，我说的是，素昭春儿入宫完婚。嗯，不，昭春儿入东完婚。哎，我是说好，不，昭春儿入东完婚。<笑>你笑啥？我是怎么说？你学的是什么纸啊？你学的不是我学的是什么纸？这是啊！哎，何大人，这可是你让我这么说的、啊。我根本就没这么说，我明明是不能这么说的、啊。你明明跟我说的是不掏春儿入冬完婚嘛？这是他说的，我没有这对的，不是我这边，我这我大哥，我你这大哥，大哥，皇上他是好人，他成全我和不涛了。春儿，你开心吗？开心，黄大哥，一定是你跟皇上求的情吧？<笑>欺君大罪是要杀头的，要杀我的头，你也跑不了。我就听见你这么跟我说的，你别给我较劲，马上给我再宣布一遍。什么？你说改过来？你看人家春儿多开心啊！他开心了，皇上就不开心了。哼，何大人。我已经让郎中重新再宣布一遍了，怎么宣呢？啊，素昭春儿入宫完婚。<笑>你耳朵有毛病啊！我耳朵啊，这，他我说的是，不涛春儿入冬完婚、啊。哎，对对对对对，哎哎，你看，我明明没有听错吧？哎，这，这，啊，那就是我听错了，我听错了。哎，哎，师爷，嗯，那。明天正好就是入冬了，明明天就入冬了啊！明天啊，那就明天了，入冬成婚嘛！嗨，红丽啊，衙门的事儿总算圆满解决了。你成全了春儿和顾涛，那真是善有善报啊！哈哈，我这假皇上呢？总算是做到头了，我这个真格格呀，也不想当了。哎，我说，我怎么瞧着这满街都是病人呢？这就对了，你是郎中啊。啊！哎，你有病啊？你才有病呢！哎，哎，你有病啊？你有病？哎，哎，你有病啊？哎